students welcome to your guru channel nmms national means cum merit scholarship scheme ki sambandhinchina notification ni government of india varu vidudal chesaru ee nmms exam 2022 23 vidya samvatsaraniki sambandhinchi ee eligibilities guidelines adhe vidhanga due dates ee vidhanga unnai anedi nenu ippudu meeku detailed ga vivarinchadam jarugutundi డే స్టూడెంట్స్ నా వీడియో నా ఈ ఛానల్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నా నుంచి వచ్చి ఇన్స్టెంట్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ నోటిఫికేషన్ వచ్చి చేరుతుంటాయి అయితే ఈ ఎన్ఎంఎంఎస్ గురించి గురువు ఛానల్ ప్రత్యేకంగా యూట్యూబ్లో లైవ్ క్లాసెస్ కూడా నిర్వహిస్తుంది అదేవిధంగా ఎన్ఎంఎంఎస్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ మీ అందరికీ కూడా అందజేస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా నా ఛానల్ వాచ్ చేయండి ఈ ఎన్ఎంఎంఎస్లో మంచి స్కోర్ సంపాదించి ఈ స్కాలర్షిప్స్ని మీరు గెలుచుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఇక ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏమిటి అనేది చూద్దాం ఇది ఎలిజిబిలిటీస్ ఎవరు అప్లై చేయాలి ఏమిటి అనేది చూద్దాం National Mean Come Merit Scholarship Scheme Examination for Academic Year 2022-23 की चोसने टले थी इविदेंगा उन्डाली Scored at least 55% of marks in case of OCBC and 50% of marks in case of SCST are equivalent grade that is B plus for all categories in class 7th examination studying during the year 2021-22 ఈ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్న వాళ్ళు రాయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అయితే వీరికి సెవెంత్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్లో లాస్ట్ ఇయర్ సెవెంత్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి అదే బీసీకి ఓసీకి అయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి ఇక గ్రేడ్ల ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే ఎవరికైనా సరే అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓసీ ఎవరికైనా సరే బీ ప్లస్ గ్రేడ్ వచ్చి ఉండాలి ఇది ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే మనం ఈ ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ స్టడీంగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ లోకల్ బాడీ జెడ్పీ మున్సిపాలిటీ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ ఏపీ మోడల్ డే స్కాలర్ ఓన్లీ అండ్ ఎంపీ యూపీ అంటే యూపీ స్కూల్స్లో ఎయిత్ క్లాస్ రన్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతున్న వాళ్ళు అదేవిధంగా లోకల్ బాడీస్ అంటే జిల్లా పరిషత్తు మున్సిపల్ హై స్కూల్స్ లో చదివేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్ లో చదివేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఏపీ మోడల్ స్కూల్స్ వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే డే స్కాలర్స్ అయి ఉండాలి వారు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ అదేవిధంగా ఎంపీ యూపీ స్కూల్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకు రన్ అవుతున్న స్కూల్స్ లో చదువుతున్న విద్యార్థులు దీనికి ఎలిజిబిలిటీ అవుతుంది ఇది సెకండ్ ఎలిజిబిలిటీ నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ కానీ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి Whose parental annual income is below 3,50,000. ఈ విద్యార్థులు యొక్క పేరెంట్స్ యొక్క యాన్యువల్ ఇన్కమ్ పేరెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫాదరు మదరు ఇన్కమ్ కలిపి త్రీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లోపు ఉండాలి ఫర్ ఆల్ సోర్స్ ఫర్ విచ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద లేటెస్ట్ ఒరిజినల్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూడ్ బై ద ఎంఆర్ఓ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ సర్టిఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ద ఎంప్లాయ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఇది ఎంప్లాయ్ కాని వాళ్ళు అయితే ఎంఆర్ఓ గారు ఈ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి అదే ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్ అయినా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయినా సరే వీళ్ళకి వా ఎంప్లాయర్ అంటే ఈ ఉద్యోగం ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది ఏమిటంటే ఎంప్లాయ్ అయినా ఎంప్లాయ్ కాకపోయినా త్రీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ లోపు మాత్రమే ఉండాలి ఇక క్యాండిడేట్స్ మస్ట్ సబ్మిట్ ద ఒరిజినల్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ అండ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ క్యాండిడేట్స్ తప్పనిసరిగా ఈ ఒరిజినల్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ హెడ్ మాస్టర్ గారికి సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక ఎగ్జామినేషన్ ఫీ చూసినట్లయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీ చెల్లించాలి అది ఎవరంటే ఓసీ అండ్ బీసీ స్టూడెంట్స్ అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ చెల్లించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ చెల్లించవలసి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ 
ఓసీబీస్ అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ చే వీళ్ళు పే చేయవలసి ఉంటుంది అది కూడా ఆన్లైన్లో ఎస్బీఐ కలెక్ట్లో ఈ ఆన్లైన్ పేమెంట్ మాత్రమే చేయాలి ఏ స్కూల్లో అయితే చదువుతున్నారో ఆ స్కూల్ హెచ్ఎం గారు వాళ్ళ యొక్క లాగిన్ నుంచి ఎస్బీఐ కలెక్ట్ కలెక్ట్ ద్వారా ఏ విధంగా చెల్లించాలని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ నేను కొన్ని వీడియోలు చేస్తున్నాను ఈ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్టయితే ఆ వీడియోస్ మీరు చూడొచ్చు ఇక డ్యూ డేట్స్ డ్యూ డేట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది ఎందువల్ల అంటే దీన్ని బట్టి మనం ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలని ఒక ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ ఎప్పటి నుండి మనం అప్లికేషన్ ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేయొచ్చు అంటే ముప్పై సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే ఈ నెల ముప్పై నుంచి ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పేమెంట్ మే 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 బీ మేడ్ ఫ్రమ్ అంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన పేమెంట్ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓసీబీసీలు అయితే హండ్రెడ్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ కనుక వీళ్ళు పేమెంట్ అనేది ఆరు పది రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి అక్టోబర్ ఆరు నుంచి ఆన్లైన్లో చెల్లించవచ్చు ఇక లాస్ట్ డేట్ టు అప్లోడ్ ద క్యాండిడేట్స్ అప్లికేషన్ బై ద కన్సర్న్ హెడ్ మాస్టర్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండివిజువల్గా ఈ స్టూడెంట్స్ అప్లికేషన్ అప్లోడ్ చేయడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు హెడ్ మాస్టర్ ద్వారా అంటే స్కూల్ లాగిన్ ఐడి ద్వారా మాత్రమే ఈ అప్లికేషన్ అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ అప్లోడ్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏమిటనేది కూడా నా ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆ లింక్స్ కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాన్ని చూసి మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఇక లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే హెడ్ మాస్టర్ గారు అప్లోడ్ చేయవలసిన లాస్ట్ డేట్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు పేమెంట్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ కూడా థర్టీ ఫస్ట్ టెన్త్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇక లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ప్రింటెడ్ నామినల్ రోల్స్ అండ్ ఎస్బీఐ కలెక్టర్ సీప్ అలాంగ్ విత్ ద ఎంక్లోజర్స్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ కన్సర్న్ బై ద స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్స్ ఇది స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ స్కూల్ కి సంబంధించింది అయితే ఒకసారి మీకు రిమైండర్ చేయడం అవుతుంది లాస్ట్ డేట్ అంటే స్కూల్ నుంచి హెడ్ మాస్టర్స్ డిఈఓస్ కి ఈ నామినల్ రోల్స్ ఎస్బీఐ కలెక్టర్ అంటే ఫీజు చెల్లించిన రిసీట్ ఇవన్నీ కలిపి అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్స్ ఈ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కలిపి ఈ ఫైల్ మీరు హెడ్ మాస్టర్ గారు రెండు పదకొండు రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే రెండు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండున సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంది ఇక లాస్ట్ డేట్ టు అప్రూవల్ అప్లికేషన్ డిఈఓ లాగిన్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే నాలుగు పదకొండు ఇరవై రెండుని నాలుగు పదకొండు ఇరవై రెండు అంటే నాలుగు నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండుని లాస్ట్ డేట్ గా వీళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక చూడండి ద ఎగ్జామినేషన్ డేట్ విల్ బి అనౌన్స్ లేటర్ ఇన్ని చేసా కానీ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది వీళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు ఈ డేట్ తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తారు ద ఎగ్జామినేషన్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ తెలుగు ఉర్దూ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అట్ ఆల్ రెవెన్యూ డివిజన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఏపీలో చూసినట్లయితే ఇరవై ఆరు డిస్ట్రిక్ట్ లో రెవెన్యూ డివిజన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మాత్రం ఈ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది తెలుగు మీడియం లో ఉంటుంది ఉర్దూ మీడియం లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ మూడు మీడియం లో ఈ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్ డేట్ మీరు తర్వాత అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ డేట్ ను కూడా నా ఛానల్ ఫాలో అయితే మీరు ఎప్పుడైతే ఈ డేట్ వస్తుంది అనేది నేను చెప్పడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా ఈ ఎన్ఎంఎంఎస్ వారి నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది నా వీడియో నా ఈ ఛానల్ లో చూసినందుకు మీ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్ మై ఛానల్ నా వీడియో నా ఈ ఛానల్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని ఎప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇక్కడ చూడండి రెడ్ బటన్ లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని కింద నా యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ రూపంలో ఇస్తున్నాను ఆ లింక్స్ ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నోటిఫికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ ఎన్ఎంఎంఎస్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళా కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్